presso il Mangimificio del CAV Nord-Ovest una delegazione argentina in viaggio studio a conoscere la realtà agroalimentare piemontese, accolta dalla Regione attraverso il consigliere regionale Alemanno, accolta da Coldiretti attraverso la Presidente Deglia Revelli, la Presidente di Coldiretti Piemonte e dalla direzione e dalla Presidenza Tonino Gai del CAP del Nord Ovest. Ecco un momento di grande attenzione verso una delegazione che viene a vedere come si lavora nell'agroalimentare piemontese anche attraverso questa grossa realtà del Cap Nord Ovest. Sì, è veramente una bellissima esperienza di scambio anche di opinioni e di idee. Eh, loro sono una grande cooperativa del territorio argentino, eh, noi abbiamo presentato quello che è la nostra organizzazione, cosa sul loro territorio non presente eh, e quindi quello che è la nostra forza sociale e organizzativa, consulenziale e tecnica nell'appoggio ai nostri imprenditori. Agricoli. Hanno molto apprezzato questo ruolo di eh, col diretti a livello naturalmente nazionale poi territoriale proprio a supporto del, eh, degli imprenditori agricoli. Eh, sono stati spiegati naturalmente a grandi linee quelle che sono le nostre progettualità. Eh, altro loro apprezzamento è stato eh, quello rivolto a, a capire come noi abbiamo dato nel tempo eh, attenzione, molta attenzione al consumatore. Quindi eh, tutti i progetti che abbiamo portato negli ultimi anni anni a, a casa, a termine, eh, grazie a, questo, alle, a questa alleanza forte col consumatore e anche grande attenzione hanno posto nelle loro domande eh, sulla tracciabilità, sull'etichettatura, quindi tutto il percorso che naturalmente col diretti in questi anni ha portato a casa. Presidente, un momento di confronto tra realtà comunque profondamente diverse, almeno da un punto di vista delle superfici, delle quantità. Beh, ovviamente va detto che c'è una differenza enorme di, sulla dimensione delle, delle aziende, loro qui sono rappresentanti di una cooperativa che però se lo paragoniamo al, alla percentuale di copertura del territorio eh, credo che ci avviciniamo abbastanza. È importante comunque capire che eh, in tutto il mondo eh, c'è un sistema organizzato cooperativo che ha come unico obiettivo quello di difendere gli interessi degli, degli associati, degli agricoltori, sviluppare l'agricoltura, rivolgersi verso il consumatore, per cui eh, ci sono tantissime analogie. Ecco, la signora che è eh, consigliere di questa cooperativa, ecco, chiediamo eh, qual è stata la sua impressione in questa visita in Piemonte, in particolare alla struttura del Consorzio Agrario. Mi pare essere molto importante per i piccoli produttori che abbiamo. È troppo importante per me eh, perché noi come cooperativa abbiamo anche troppi piccoli agricoltori. Che tipo di eh, politica futura sui cereali fanno? Il valore aggregato, ossia non llevar solamente la commercializzazione dei grani. La politica è cominciare a, a un valore aggiunto sulla produzione, perché la produzione principale che, di questa cooperativa sono le cereali e anche avesse cominciare con l'industrializzazione per portare dal produttore al tavolo il prodotto. Se capisco bene anche loro stanno lavorando sulle filiere. Sì. Eh, esatto, concretamente è, è lo stesso. Sì, sì. Che impressione le ha dato loro la visita in Piemonte? Recién llegamos, sicuramente non va a sorprendere. Sicuramente attraverso i giorni avremo quella sorpresa, quello che stiamo aspettando. No? Lei oggi qui rappresenta la regione, in particolare l'assessorato all'agricoltura. Ecco, un momento di confronto tra agricoltura certamente diverse, ma che guardano al domani nell'ottica della qualità, mi sembra di capire. Sì, abbiamo dimensioni molto diverse, le loro dimensioni sono per noi spaziali, insomma, quando dicono che eh, hanno dei dipartimenti che sono grandi quanto, quanto l'Italia. Ho l'impressione che la, loro, la politica sia meno vicina a loro rispetto a quanto lo sia da noi e che loro si affidino molto ai grandi numeri alla massa. Detto questo dimostra una capacità organizzativa notevole, ma sicuramente... Eh, non sono lontani da, da, da un approccio come quello che abbiamo noi, comunitario, con un tentativo comunque di dare linee guida all'agricoltura. L'impressione è che facciano, che producano, ma che ognuno insomma, se, se la giochi un po' senza, senza protezione. Non ci sia programmazione, insomma. Eh, penso che un po' le dimensioni, un po' la storia proprio dell'America Latina eh, li tiene ancora lontani da, 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 da una pianificazione rigorosa come, come, come tentiamo di fare noi in Europa. 
E' che è proprio questo che forse ci fa dire a chi ci sta guardando, agli agricoltori che ci stanno guardando, che la differenza vera sta nella qualità, nell'eccellenza, che noi qui siamo in grado di fare anche perché è organizzata, di là forse un po' meno. Direi di sì, infatti notavo l'attenzione che prestavano a parole come filiera, parole come, come contatto con, con, con l'utenza, la dimensione anche dell'accoglienza in cascina, probabilmente sono cose per loro ancora da, da traguardare, ma legate alle motivazioni di cui dicevamo prima. Sicuramente può essere di stimolo un confronto tra, tra, tra noi e loro.